আমরা আলোচনা করছিলাম কোয়ার্টারের কন্ট্রোল স্ট্রাকচার সম্পর্কে এবং যার সাব টাইটেল হচ্ছে ইটারেশন আমরা সাধারণত ইটারেশনটা কি আগে অধ্যায়ে জানছি তারপরে এটা প্রোগ্রাম সম্পর্কে কথা বলেছি তারপরে আমরা জেনেছি যে গোটি স্ট্রাকচার সম্পর্কে দেন আমরা জেনেছি এটা প্রোগ্রামের মাধ্যমে উদাহরণ দিয়ে তারপরে লুপ সম্পর্কে জেনেছি তারপরে কাউন্ট কন্ট্রোল লুপ সম্পর্কে জেনেছি তারপরে কন্ট্রোল ভেরিয়েবলটা কি সেটা জেনেছি তারপর আশা যাক আমাদের নতুন টপিকস যেটা হচ্ছে টু লুপ আচ্ছা টু লুপ ইজ আ সিকোয়েন্স অফ স্টেটমেন্ট বিগিনিং উইথ আ টু স্টেটমেন্ট আসলে টু লুপ হচ্ছে যে এমন একটা সিকোয়েন্স অফ স্টেটমেন্ট যেটা দুই স্টেটমেন্টের মাধ্যমে আমরা ডিফাইন করব স্টেটমেন্টটা হবে ঠিক এই রকম যে ডু থাকবে এটা লেভেল থাকবে ভ্যারিয়েবল থাকবে ইউ ওয়ান ইউ টু ইউ থ্রি এইভাবে থাকবে এখানে লেভেলটা সম্পর্কে আমরা আগেই জেনেছি আরেকবার বলি যে লেভেলটা হচ্ছে সেই একটা জায়গা যেখানে আমরা যে এক্সিকিউটিভাল স্টেটমেন্টটা যেটা রাখা যাবে সেই জায়গাটা হচ্ছে লেভেল টার্মিনাল ব্যান আসা যাক যে এখানে যে ই থ্রিটাকে কেন ব্র্যাকেটের মধ্যে রাখা হয়েছে কারণ ই থ্রিটা সাধারণত ওমিটেড করা যাবে মানে হচ্ছে বাদ দেয়া যাবে কখন বাদ দেয়া যাবে যখন যদি কোনো ব্যবধান যদি এদের মধ্যে ধরো ধরেন যে এক থেকে একশো এখানে যে এক দুই তিন চার এখানে এক থেকে দুই এর ব্যবধান হচ্ছে এক এইরকম যদি ব্যবধান এক করে হয় সেক্ষেত্রে ই থ্রিটিকে অমিট করা যায় তাই এখানে বলা হয় এটাকে বাকিদের মধ্যে রাখা হয়েছে আর তারপরে আসা যাক যে ভেরিয়েবল ইজ আর এখানে নেক্সট আসছে যে ভেরিয়েবল ভেরিয়েবল জিনিসটা কি যে এটা রিয়েল অথবা ইন্টিজার একটা ভ্যারিয়েবল হচ্ছে ভেরিয়েবল রিয়েল অথবা ইন্টিজার একটা ভেরিয়েবল যেটা একটা কন্ট্রোল ভেরিয়েবল লুপের মধ্যে রাখা হয়ে থাকে এখানে ইউ ওয়ান ই টু আর ই থ্রিটা হচ্ছে যে অ্যারিথমেটিক এক্সপ্রেশন যেটা বি কনস্ট্যান্ট হতে পারে ভেরিয়েবল হতে পারে অথবা কমপ্লেক্স হতে পারে আর হচ্ছে যে ই ওয়ান হচ্ছে যে আমরা ই ওয়ানটা হচ্ছে যে আমরা যেখান থেকে শুরু করবো আর ই টু হচ্ছে আমরা যেখানে গিয়ে শেষ করব আর ই থ্রি হচ্ছে যে এদের প্রত্যেকটা সিকোয়েন্সের ব্যবধানটা দেন নেক্সট আসি যে এটা কিভাবে আমরা এক্সিকিউট করব হাউ উইল উই এক্সিকিউট দ্যাট টু লুক ফার্স্ট স্টেপ এই যে দ্য এক্সপ্রেশন ইউ ওয়ান ই টু ই থ্রি এটাকে ইভালুয়েট করা যাবে যদি আবার ভেরিয়েবলে কনভার্টও করা যাবে যদি নেসেসারি হয় আবার ই থ্রিটা ওমিটেড করা যাবে যেটা আমরা বললাম যে যে কারণে সুতরাং যদি আমরা ওমিট করি তাহলে আমাদের ভ্যালুটা কি হবে ওয়ান আর দ্য রেজাল্টিং ভ্যালুস আর কল দ্য প্যারামিটার্স আমরা এই যে ইউ ওয়ান ই টু এইভাবে ইয়ে করে যে মানগুলো পাবো এই মানটাকে বলা হচ্ছে যে ওই লুপটার প্যারামিটার আর এখানে যে ই ওয়ানটাকে বলা হবে ইনিশিয়াল ই টুটাকে বলা হবে লিমিট আর ই থ্রিটাকে বলা হবে ইনক্রিমেন্ট আর এই যে ইনিশিয়াল মানে হচ্ছে যে ই ইনিশিয়াল বলতে ই ওয়ান প্রথমটা এই প্রথম যে ভেরিয়েবল এটাকে বলা হবে ভেরিয়েবল হিসাবে অ্যাসাইন করা হয়ে থাকে আর তারপরে আসা যাক যে এই ভ্যারিয়েবলটা হচ্ছে যে এই যে ই ওয়ানটা আমরা কি করব যে ই টু এর সাথে কম্পেয়ার করব এবং এটা নিচের যে টেস্ট আছে এটার মাধ্যমে আমরা প্রুভ করব টেস্ট করব যেমন হচ্ছে যে ইনক্রিমেন্ট যদি শূন্য চেয়ে বড় হয় যার মানে হচ্ছে যে যদি ই ওয়ানটা শূন্য চেয়ে বড় হয় তাহলে দেখা যাবে যে ভেরিয়েবল যেটা হবে ভেরিয়েবল বলতে ইনিশিয়ালটা ইনিশিয়ালটা কি হবে লিমিটেড সমান অথবা ছোট হবে আবার ইনক্রিমেন্ট যদি শূন্য চেয়ে ছোট হয় তাহলে ভেরিয়েবলটা হবে লিমিটেড চেয়ে বড় অথবা সমান সো এটা আমরা যে কোনো ফাংশন দ্বারা প্রুভ করে দেখতে পারি আপনারা এটা টেস্ট করে দেখবেন আমরা এখান থেকে 
পেতে পারে আর এইভাবে একটা হওয়ার পরে তা আবার এটা তিন নম্বর স্টেপে যাবে দ্যাট ইজ আবার ভেরিয়েবলটা কম্পেয়ার করব লিমিটের সাথে এইভাবে পরবর্তী ধাপগুলো এইভাবে চলতে থাকবে এইভাবে চলতে চলতে যখন কন্ডিশনটা পূর্ণ হবে তখন ইটারেশনটা স্টপ হয়ে যাবে দেন নেক্সট স্টেপ ধরে নিলাম যে একটা एग्जांपल টু লুক এট এন एग्जांपल দেখিছে ডু 10i 145 এখানে দেয়া আছে যে 10 টা হচ্ছে এখানে লেভেল মানে আমরা 10 নম্বর এর জায়গাটাতে এই ফাংশনটা রাখব আর হচ্ছে i টা হচ্ছে ভেরিয়েবল আমরা যেকোনো একটা ভেরিয়েবল ধরে নেব আর 1 টা হচ্ছে যে এখানে 1 থেকে 5 পর্যন্ত এটা নাম্বার ধারণ করবে আর সেটাই বলা আছে যে কজ ইজ দা রেঞ্জ অফ দ্য স্টেটমেন্ট বিগিনিং উইথ দা নেক্সট এন্ড এন্ডিং এন্ড এন্ডিং উইথ দ্য স্টেটমেন্ট লেভেল 10 টু এক্সিকিউটেড 5 টাইমস দ্যাট মানে হচ্ছে যে এটা লেভেলটা করা হয়েছে 10 নাম্বার জায়গায় রাখা হয়েছে এবং এটা পাঁচ বার করা যাবে এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত তো পাঁচটা সংখ্যায় আমরা পাঁচ বারই করতে পারবো আর নেক্সট एग्जांपलটাতে দেখি যে 210i 0 105 তার মানে হচ্ছে যে এখানে আবার পাঁচটা করে ব্যবধান রাখা হয়েছে তাহলে বলেন দেখি যে এখানে কয়টা করা যাবে যেমন হচ্ছে যে 0 থেকে 100 পর্যন্ত তাহলে 20 বার করা যাবে আর যেহেতু 0 থেকে আবার শুরু করা হচ্ছে সুতরাং এখানে একটা অতিরিক্ত সময় রয়েছে সুতরাং আমরা এটাকে 21 বার এক্সিকিউট করতে পারবো আর যেটা রাখা হয়েছে 10 নম্বর লেভেলে সেটাই বলা হয়েছে যে কজ ইজ দ্য রেঞ্জ অফ টু বি এক্সিকিউটেড 21 টাইমস ফর দ্য ভ্যালু অফ আই আর তাহলে এর প্যারামিটার গুলো কি হবে 0 5 10 এইভাবে 100 পর্যন্ত হবে এবং আমরা 21 টা প্যারামিটার এখানে পাবো আর এখানে লেভেলটা কিন্তু 10 এ তারপরে আসেন যে ডু লুপের কিছু রেস্ট্রিকশন আছে আমাদের ফার্স্ট রেস্ট্রিকশন হচ্ছে কি ইনক্রিমেন্ট মাস্ট নট বি 0 তার মানে কি আমাদের ব্যবহারটা কখনো শূন্য হওয়া যাবে না নেক্সট হচ্ছে যে the terminal statement must be on and self confident and allows execution to continue at the next statement আসলে হচ্ছে যে শেষের যে স্টেটমেন্টটা হবে সেই স্টেটমেন্টটা আমাদের নিজেই সেলফ কন্টেন্ট হতে হবে মানে একটা হতে হবে এবং এটা সাধারণত স্টপ আর এন্ড এর মাধ্যমে করা হয় তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কন্টিনিউ করার মাধ্যমে এটা শেষ হয়ে যায় যখন কোন একটা কন্ডিশন থাকে তখন কন্ডিশন করতে করতে যখন এর কন্ডিশনটা পূর্ণ হয়ে যায় তখন এটা আপা এমনিতেই বন্ধ হয়ে যায় তখন সেই ক্ষেত্রে কন্টিনিউ স্টেটমেন্টটার মাধ্যমে এটা বন্ধ করা যায় তারপরে তৃতীয় যেটা আসছে সেটা হচ্ছে যে দা রেঞ্জ অফ এ ডু লুপ ক্যান বি এন্টারড অনলি ভিয়া দা ইনিশিয়াল ডু স্টেটমেন্ট কাজ এ কাজ উইথ কান্ট কজ এ জাম্প ইনটু দা রেঞ্জ অফ এ ডু লুপ আসলে বিষয়টা হচ্ছে যে এখানে গো টু ও তখনই এ ডু লিপের মধ্যে গো টুটা ইউজ করা যাবে না এটা যদি আমরা ইউজ করি তাহলে আমরা এই যে শর্তটা দিব ওই শর্তের বাইরে আমাদের ইউজ করতে হবে নেক্সট হচ্ছে যে দ্য কন্ট্রোল ভেরিয়েবল ক্যান বি ফ্রিলি ইউজড ইন এক্সপ্রেশন ইন দ্য রেঞ্জ অফ দ্য লুপ বাট ইট ক্যান বি অ্যাসাইনড এ ভ্যালু তার মানে হচ্ছে যে আমরা যে কন্ট্রোল ভেরিয়েবলটা ব্যবহার করব সেটা ফ্রিলি ইউজড করতে হবে এবং অবশ্যই লুপের যে রেঞ্জ আছে সেই রেঞ্জের মধ্যে ব্যবহার করতে হবে তা রেঞ্জ ব্যতীত এটা কোন ভ্যালু অ্যাসাইন করবে না আর নেক্সট যে সেন্ট হচ্ছে সেটা হচ্ছে লুপের যে আমরা প্যারামিটার গুলো পাবো অবশ্যই u1 u2 আর u3 যে লুপের মধ্যে এন্ট্রি করছি এই লুপের মধ্যেই আমরা প্যারামিটার গুলো হবে u1 u2 u3 এর মধ্যে হতে হবে যদি দেখা যায় যে কোন একটা ভেরিয়েবল আমরা পাইলাম যেটা লুপের মধ্যে নাই শুধু তখন এটা তখনই ইউজ করা যাবে লুপের বাইরে ইউজ করতে হবে এবং এটা যেন কোন ফাংশনের কোন ধরনের ক্ষতি না করে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এই ভেরিয়েবলটা ব্যবহার করা যাবে দেন সাপো নেক্সটেড ডু লুপ জিনিসটা কি আমাদের নেক্সট টপিক হচ্ছে নেক্সটেড ডু লুপ আমাদের কিছু প্রবলেম দেখা দিল যে 
একই জিনিস দুইবার ব্যবহার করতে হবে যেমন ধরেন যে আমাকে 1 থেকে 100 পর্যন্ত একবার গণনা করতে হবে আবার 2 থেকে 100 পর্যন্ত আবার গণনা করতে হবে এইভাবে দুইবার গণনা করতে হচ্ছে কিন্তু এই ক্ষেত্রে একটা শর্ত হচ্ছে যে আমরা যে জায়গাটা নিব সেই জায়গাটা ওভারল্যাপিং করা যাবে না মানে আমরা যদি মানে একই বার ওই মানে লেভেলটা সাধারণত ওভারল্যাপিং না করাটাই ভালো আর যদি ওভারল্যাপিং যখন না হবে তখন এটাকে বলা হবে নেস্টেড ডু লুপ ধরা যাক একটা প্রোগ্রাম এই যে প্রোগ্রামটাতে ধরেন যে আমরা একটা প্রোগ্রাম করেছি যেখানে দেখেন যে ডু লুপ হচ্ছে যে 10 নম্বর লেভেলে রাখা আছে এখানে টাইম টেবিল সম্পর্কে একটা আমাদের আউটপুট দেবে যেটা 2 থেকে 12 পর্যন্ত আবার আরেকটা আমরা আদার আউটপুট প্রয়োজন সেটা হচ্ছে 1 থেকে 12 পর্যন্ত যেটা আমাদের 1 থেকে 12 পর্যন্ত আউটপুট নিতে হচ্ছে এখন দেখা যাচ্ছে যে আমরা দুটাই করতেছি দুটাই ডু লুপ ব্যবহার করে করতেছি এখন এখানে আমি 10 দিলাম এখানে আমরা 10 এর জায়গায় 20 ইউজ করতে পারি 10 দিলে সাধারণত একটু ওভারল্যাপিং প্রায় হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আমরা এই 10 এর জায়গায় নিচের 10 এর জায়গায় 20 ইউজ করব কিন্তু কখনো 20 উপরে নিচে 10 ইউজ করা যাবে না কারণ আমরা যখন 20 নম্বর জায়গায় যাব তখন আবার 10 নম্বর জায়গায় ফিরে যেতে পারবো না যদি চাই তাহলে কি হচ্ছে যে 20 থেকে আবার পুরোটা আবার 10 এ গেলে ওভারল্যাপিং হয়ে যাচ্ছে সেটা করা যাবে না 10 করলে 10 এর পরবর্তীতে আমরা যাইতে হবে এটাই হচ্ছে মেইন টপিকস তাহলে সবাই এই ছিল ছয় অধ্যায়ের টপিক আপনারা ভালোভাবে প্রিপারেশন নেন নেক্সট ফর্টেন সম্পর্কে আরো আপডেট দেওয়া হবে